ప్రభుత్వం సబ్సిడీ మీద సరఫరా చేసే విత్తనాల్లో ఈ సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ అనే మధ్యవర్తులు ప్రవేశించి దాన్ని కొన్ని అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు అది అందరికీ తెలియజేయడం ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం జనరల్ ఏంటంటే వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత పెరగాలంటే ముఖ్యమైనది సీడ్ విత్తనం క్వాలిటీ సీడ్ కనుక చేస్తే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లానే అది తెగులు తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది మంచి మంచి సీడ్ అనేది ఈ వ్యవసాయ ఉత్పాదకతలో పెంచడంలో అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దాని గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ రైతులకి కావలసిన సీడ్ అంటే ఏదన్నా కానీ ప్యాడీ గ్రౌండ్ నట్ ఇంకా అట్లా సన్ఫ్లవర్ ఇవన్నీ సబ్సిడీ మీడియా అందించడానికే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది ఇది తీసుకునే దీనికోసం ఏం చేస్తుందంటే ఈ మన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ జిల్లాలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ జాయింట్ డైరెక్టర్లు అంతా కూడా ఆ జిల్లాకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏ విత్తనం ఎంత కావాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం అంతా కన్సల్టేట్ చేసి ఈ నోడల్ ఆర్గనైజర్స్ అని ఉంటారు నోడల్ ఆర్గనైజర్స్ అంటే మీకు ఏపీ స్టేట్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అట్లానే ఏపీ ఆయిల్ ఫెడ్ అట్లానే నేషనల్ సీడ్స్ కార్పొరేషన్ ఒక ఎన్జిఓ వాసన్ అని ఉంది వాసన్ ఎన్జిఓ వీటికి రిక్వైర్మెంట్ ఇండెంట్ ఇస్తారు ఈ పలానా పలానా సీడ్ ఇంత సప్లై చేయమని చెప్పేసి ఈ నోడల్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేస్తాయంటే సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ తోటి అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవుతాయి అంటే వీళ్ళు మధ్యవర్తులు ప్రైవేట్ పర్సన్స్ సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ అనేవాళ్ళు మధ్యవర్తులు ప్రైవేట్ పర్సన్స్ వీళ్ళు ఈ సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ అనేవాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కొంతమంది రైతుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ రైతులకి ఒక సీడ్ ఇవ్వాలి ముందు సర్టిఫై ఇప్పుడు మెయిన్ గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతులకి సర్టిఫైడ్ సీడ్ సప్లై చేయాలి సర్టిఫైడ్ సీడ్ సప్లై చేయాలంటే పొలాల్లో సర్టిఫైడ్ సీడ్ పండించడానికి గాను ముందు వేరే సీడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే సీడ్ మల్టిప్లై అవుతుంది అనమాట మామూలుగా కొంత ఒక విత్తనం కొంత ఇస్తే దానికి మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి అది సర్టిఫైడ్ సీడ్ కోసం ముందు ఒక వేరే క్వాలిటీ సీడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇది రైతులు చేసుకున్న తర్వాత ఆ రైతులు ఈ సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ అనేవాళ్ళు తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే సీడ్ సర్టిఫికేషన్ కోసం ఒక ఏజెన్సీని పెట్టింది ఏపీ స్టేట్ సీడ్ సర్టిఫికేషన్ ఏజెన్సీ అనేది పెట్టింది వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఏంటంటే మంచి విత్తనం ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలాగా చేయాల్సిన పని ఉంది ఇది సర్టిఫైడ్ చేసిన దానికి రెసిస్టెన్స్ పవర్ కానీ ఇది కానీ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది అది తర్వాత రోగాలు నెర తట్టుకునే శక్తి కూడా దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఇది మార్కెట్లోంచి తీసుకొచ్చి వీళ్ళు అప్పటికప్పుడు ఈ జిల్లాలు అమ్మేస్తూ ఉన్నారు దీని అంటే రెండు రకాల నష్టం ఒకటి ఇది ఈరు పర్టికులర్ నేను చెప్పిన ఈరులో ఖరీఫ్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో గవర్నమెంట్ పర్ కేజీ సిక్స్టీ వన్ రూపీస్ ఇచ్చింది సీడ్ ఆర్గనైజర్స్కి సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ సిక్స్టీ వన్ రూపీస్ ఇచ్చింది అందులో మీకు ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఫార్టీ పైసా దగ్గర దగ్గర సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ బేర్ చేసింది మీకు రైతు బేర్ చేసింది థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ థర్టీ సిక్స్ పైసా సుమారుగా మార్కెట్లో కూడా ఇంచుమించుగా ఆ రోజుల్లో బయట దొరికే రేటు కూడా ఇంచుమించుగా అదే అంటే బయట నుంచి తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ తీసుకుని ఇచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో చిత్తూరు నుంచి పండిన పంట ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది యాభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు క్వింటాల్స్ దాని మీద ఈ మొత్తం దాని కాస్ట్ ముప్పై మూడు కోట్ల నలభై లక్షలు దాన్ని మొత్తం కాస్ట్ దాంట్లో సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ సుమారుగా చెప్పేది సుమారుగా లెక్క గవర్నమెంట్ బేర్ చేసిన సబ్సిడీ దీని మీద థర్టీన్ పాయింట్ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ పదమూడు కోట్ల ముప్పై ఆరు లక్షలు సబ్సిడీ కాబట్టి ఇంచుమించు ఇందులో ఇదంతా కూడా బై అండ్ లార్జ్ ఇదంతా కూడా ఈ మన ఈ సీడ్ ఆర్గనైజర్స్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది వేరే డిపార్ట్మెంట్ కన్నైవెన్స్ తోటి ఇదంతా స్వాలో చేయడం జరిగింది ఇది ఇది మేము చెప్పేది ఇది ఓన్లీ గ్రౌండ్ నట్ ఖరీఫ్ సీజన్ ఒక సీజన్ గ్రౌండ్ నట్ వరకు అట్లానే ఇంకా ప్యాడీ ఉంది వేరే జిల్లాల్లో ఇంకా వేరే సన్ఫ్లవర్ ఉంది ఇంకా వేరే ఇంకా ఉన్నాయి అన్నీ కాబట్టి అది ఇంకా ఎంతనే తెలియదు దీంట్లో ఏంటంటే రైతు ఒక పక్కన గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ లా వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా లాస్ అవుతుంది అట్లనే రైతు కొట్టి ఇందులో మేము ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన దాంట్లో సుమారుగా మేము ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఫార్మర్స్ని ఎగ్జామ్ చేసాం ఏది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు కదా మార్కెట్ నుంచి కొని మా ఉద్దేశం మా లెక్కల ప్రకారం వాళ్ళు మార్కెట్ నుంచి కొని ఆ రైతులకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు అది అందులో ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు మంది ఫార్మర్స్ని మేము ఎగ్జామ్ చేసాం మేము ఇది చేసినప్పుడు ఎక్కడా కూడా పంట సరిగ్గా రాలేదు అది ఎక్కడా కూడా
అది ఒక రైతులకి నష్టం ఇక గవర్నమెంట్కి నష్టం ఇది దీని మీద మేము ఇది రైతులకు కూడా ఒకటి ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా విత్తనం వచ్చినప్పుడు పంట ఇది లేనప్పుడు మీ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి బ్యాగ్స్ ఏదైనా జనరల్గా థర్టీ కేజీస్ బ్యాగ్స్కి ఇలాగా ఇచ్చి దాని మీద ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ట్యాగ్ ఉంటుంది ఆ ట్యాగ్ అది జాగ్రత్త పెట్టండి ఒకవేళ పంట కనుక సరిగ్గా లేకపోతే మీరు ఏంటంటే దాన్ని దాని మీద ఉండే నెంబర్ని బట్టి అసలు అసలు నిజంగా అది చెప్పినట్టుగా ప్రొ ప్రొడ్యూస్ అయిందా లేదనేది కూడా మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అది ఎందుకంటే అది దాని పర్టికులర్స్ అన్నీ కూడా సీట్ సర్టిఫికేషన్ ఏజెన్సీ దగ్గర ఏ రైతు నుంచి వచ్చింది ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది అది